Maior rede de escuta nacional e internacional. Agora 9 horas e 9 minutos. O dia é bem agitado no futebol e você vai conferir os destaques agora. Oferecimento Kaiser Cerveja. Só o que interessa. Porque clássico só é clássico na banda B. João Paulo é o nome do gol. Ele nem comemorou o gol em respeito pela passagem que teve pelo Paraná. Mas faz a festa da nação rubro-negra. Abrindo o placar aqui na vila. Que beleza, que pintura. Atlético. Isso que engrandece o futebol é disso que o povo gosta. Vai dar pra cobrança. João Paulo, aos 14 minutos, João Paulo é o nome dele. Pela banda B de Curitiba, pela banda B do Brasil. Pedro Botelho, número 6. Ele vem no A vitória do Atlético no Clássico dentro da Vila Capanema com os gols de João Paulo e Pedro Botelho. Paraná ainda descontou com Paulo Henrique, mas acabou sofrendo derrota no Clássico. Já já todas as estatísticas... Na última rodada do primeiro turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O Atlético é o sexto colocado a dois pontos. E temos jogo em andamento e já com gol. Na Série A, onde começou também a última rodada do primeiro turno. Som ao vivo da Rádio Central de Campinas. Porque a Ponte Preta está vencendo a Portuguesa pelo placar de um gol a zero. Há cinco minutos, agora há pouco, um golaço de Giancarlo. De bicicleta, Ponte Preta 1, um, Portuguesa 0. Daqui a pouquinho nós teremos a, o retorno do Everton que saiu, que está sendo atendido. A bola é colocada dentro da área da Ponte Preta. Pessoal da Rádio Central lá de Campinas está transmitindo esse jogo. Nós estamos monitorando ele aqui no arremate final também que vai trazer para vocês já dois resultados encerrados nesta Série A. Dois clássicos do futebol brasileiro e dois nomes. Tiago Neves no Fluminense e Neymar no Santos, nas rádios pelo Brasil que você vai ouvir por aqui. E acabou teu cruzão, no gramado Carla Matera, Marco Vasconcelos. Jogo no estádio do Pacaembu. 2 a 1 um para o Santos e o um jogo tem dono. É um tal de Neymar, é o dono da vitória do Santos. 2 a 1 um diante da equipe do Dono Neymar, que marcou um golaço de falta hoje na vitória do Santos contra o Palmeiras, 2 a 1 um, e o Fluminense também por 2 a 1 um. Venceu o time do Vasco com os dois gols de Thiago Neves para o Fluminense, dois e Neymar para o time do Santos nas rádios pelo Brasil. Hoje vamos acompanhar nos registros de áudio da IELS e ESPN de São Paulo e também da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E aqui estamos ao vivo monitorando o jogo entre Por... Ponte Preta 1, um, Portuguesa 0, pela Rádio Central de Campinas em tempo real durante este arremate para vocês. A maior rede de escuta nacional e internacional. E enquanto isso, você pode deixando a sua mensagem, está ouvindo a Banda B de onde? E como você está ouvindo a Banda B? É pelo AM 550, aqui de Curitiba, região metropolitana, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. É pelo 650, então, pelo Norte Pioneiro, Sul de São Paulo. Boa parte do interior de Minas Gerais. De onde você está ouvindo a Banda B e como? É pela internet? Portal bandab.com.br em qualquer parte deste planeta. Então deixe aí a sua mensagem. Você pode participar aqui conosco, por exemplo, o Torpedo é 84070550. Pega o celular aí. 41 é o código de área aqui em Curitiba. E o Torpedo é 84070550. Começa agora. Forma-se neste momento 
a maior rede de escuta nacional e internacional. Banda da Banda B Curitiba. Vamos, Rádio Banda B, primeiro lugar do Ibope de Curitiba. Um abraço para os amigos da Banda B de Curitiba. Banda um da forte B. abraço para toda essa equipe maravilhosa. A Rádio Banda B de Curitiba. Marca do Marcelo do Marcelo do Rádio Banda B de Curitiba. Meu abraço para você aí, André York, da Rádio Banda B de Curitiba. O programa remate final da Banda B em Curitiba, com o comando do André York, lá na capital paranaense. Um abraço o André York, toda a equipe da Rádio Banda B de Curitiba. Banda B de Curitiba. E os ouvintes da Rádio Banda B. Rádio Banda B de Curitiba. A maior audiência do Rádio Esportivo Paranaense. A audiência da Banda B, é claro. Banda B, Curitiba. Hoje no Galato. A bola branca está parada e os ponteiros estão girando, 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 torcedor do Brasil! Se fizer mais um golzinho de diferença, pode chegar ao terceiro lugar do campeonato! Coração do torcedor, faz! Tum, 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 na tricolor do Coritiba é do Costa é do Negro 9 horas 17 minutos porque clássico só é clássico aqui na banda bem você ouviu hoje Direto da Vila Capanema, vitória do Atlético Paranaense com os gols de João Paulo e Pedro Botelho. E o Paraná Clube sofreu essa derrota por 2 a 1 um, único gol do Tricolor foi marcado por Paulo Henrique. Tivemos ainda na Série B hoje a partida entre São Caetano e Guarani. Placar 2 a 1 um para o Guarani que também venceu fora de casa o time do São Caetano pelo placar de 2 a 1 um, Fumagari Rodrigo Arroz. E Éder, o gol do São Caetano. O Joiville na arena, Joiville derrotou o Goiás pelo... Rafael Greca, Prefeito 15, PMDB. Você está ouvindo a banda B de Curitiba, 9 horas 26 minutos. Pega da Ponte Preta. Será que teve pênalti lá para Ponte Preta ou para Portuguesa? Bruno Mineiro, autor do gol de empate da Portuguesa, Ponte Preta 1. Um. Portuguesa também um. Balançando a rede, camisa 9 da Portuguesa. E eu olho no placar e vejo um para Ponte Preta, um para Portuguesa. Não sei não, hein? Para mim tava talvez uma posição duvidosa para o Mineiro. Não sei não se não estava impedido. Aí, portanto, quem sabe o olho eletrônico pode nos tirar a dúvida. Você já conferiu o taque de 25 minutos? É, não deu o pênalti, não. Segue um a um o jogo lá pela Rádio Central de Campinas. Ah, já já, a sequência dos números da sorte para vocês. Remate final com André Iori. Clássico na Vila Capanema e a vitória do Atlético Paranaense. Primeiro gol narrado assim. Tem quatro homens do Paraná na barreira, mais dois jogadores do Atlético encostaram ali para tentar atrapalhar a visão do Luiz Carlos. Prepara ali, vai para a cobrança, o João Paulo está próximo. Atenção, vai ser autorizado, deixou lá para o companheiro, passou da bola, João Paulo perna direita, mandou a bola do canto, é festa! Futebol é disso que o povo gosta. Vai lá pra cobrança. João Paulo, aos 14 minutos. João Paulo é o nome dele, número 8 na camisa. Na cobrança, perna direita. Ele vai, manda a bola. O goleiro Luiz Carlos não conseguiu chegar a tempo. A bola vai morrer no fundo das redes. Agora ele cobre o placar aqui na Vila Capanema. João Paulo, João Paulo, João Paulo é o nome do gol. Ele nem comemorou o gol em respeito pela passagem que teve pelo Paraná. Mas faz a festa da nação rubro-negra, abrindo o placar aqui na vila. Um para o Atlético, 
0 para o Paraná. Osmar Antônio. Batida perfeita do João Paulo. Clássico só é clássico aqui pela banda. Deu 9 horas 30 minutos. Bom, é o seguinte. Saiu o gol agora do time do Boa Esporte. Wagner marcou a 12 minutos do primeiro tempo. Boa Esporte 1, um, Bragantino 0. Não vai mudar o preço do dólar. Este gol... Mas é claro, o Boa Esporte chega próximo do Paraná Clube na tabela de classificação. Ah, por falar em classificação, ela está bem assim. Atenção para a classificação do último, ou melhor, da última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vitória fica com o um título simbólico do primeiro turno com 40... Deu contra-ataque pro Atlético desce agora, tá armado o contra-ataque, passou o Elias, recebeu o passe esperou a passagem do Pedro Botelho recebeu, invadiu, olha, vai fazer o gol, bateu é festa! Atlético Do rubro negro, uma bola tocada errada lá no campo de ataque. O Fernandinho tocou pra trás. Quando chegou pra recuperação, o Atlético veio armando o contra-ataque. O lançamento foi feito pra Pedro Botelho. Na cara do goleiro. Terça-feira, então. Futebol não para por aqui, gente, porque hoje a Banda B trouxe pra você, porque clássico só é clássico aqui na Banda B. Que beleza, que pintura! Atlético! Isso que engrandece o futebol, é disso que o povo gosta! Vai lá pra cobrança, João Paulo, aos 14 minutos... Já já você vai ouvir aqui no arremate final... As rádios pelo Brasil, dois clássicos, dois nomes, Thiago Neves para o Fluminense e Neymar para o Peixe. E acabou de oclusão, no gramado, Carla Matera, Marco Vasconcelos. Termina o um jogo no estádio do Pacaibu, 2 a 1 um para o Santos e o jogo tem dono. É um tal de Neymar, é um... Estamos apresentando a remate final. Oferecimento Kaiser. Arremate final com André York. João Paulo é o nome do gol. Ele nem comemorou o gol em respeito pela passagem que teve pelo Paraná. Mas faz a festa da nação rubro-negra. Abrindo pra cara aqui na vila. Vila, Capanema, local do clássico. Hoje a vitória do Atlético 2 a 1 contra o Paraná Clube. João Paulo, você veja que curioso, né? O primeiro gol que ele marcou com a camisa do Atlético. No clássico da Série B do Campeonato Brasileiro, justamente contra o time que ele esteve há pouco tempo atrás. 2 a 1 um para o Rubro Negro, 9 horas 44 minutos. A Série A agora também é nosso assunto aqui no arremate final. Alô, Milan! Milan, o que é Esse aí é o Fernando César, narrador da Rádio Central de Campinas. Fernando César é o nome dele. E o goleiro hum, se atrapalhou, o goleiro depois pegou firme de novo. 43 minutos e 31 e 30 para terminar o. Esquentando o clima para o jogo. Viva o gol! Passou a frente pelo Souza, já fez lançamento, posição legal, posição legal para o Rafinha, dominou na entrada do campo do Aquino. Rafinha de cara para o gol, faz Rafinha, Aquino! Coritiba! Sérgio Debes, que Júnior, amanhã o jogo Figueirense Coritiba, Orlando Scarpelli. Você vai conferir. O futuro já chegou com a Manco, líder mundial em tubos e conexões, com uma linha completa de produtos para toda a obra. Manco, a Manco, 947. Daqui a pouquinho tem casos de polícia aqui na Banda B com a apresentação de Antônio Nascimento. Sempre histórias incríveis no setor policial. 
já já nas rádios pelo Brasil. A bola é do time do Fluminense no contrato. Tupi do Rio de Janeiro. Do jogador. Transmitiu o Fluminense 2. Vasco 1. Só de ganhou a parada, defende pro gol. Engate novo vai bater. Entregou pro Wagner. Invadiu, tá valendo. Pode pintar o gol do Fluminense. Agora pegou de primeira, tirou uma cor. Já já também pela Rádio Estadão de São Paulo, você vai ouvir a vitória do Peixe. E o Neymar, 2 a 1 um contra o Palmeiras. subir para o sistema ofensivo com 1 um a 1 um no jogo, sem pressa, se apresenta Neymar na frente, pede o Paulo Henrique Ganso como se fosse um travante. A bola tocada para o André aqui na esquerda, virou o corpo, descolou o Paulo Henrique Ganso, dominou, tocou no Neymar, traz para o pé direito, bateu o rasteiro e... Já, já aqui no arremate final. Esporte, cobertura, policial, político, humor e muito mais tribuna. Só o que interessa. E 75 centavos nas bancas. Porque clássico só é clássico aqui. Manda B. Do rubro negro, uma bola tocada errada lá no campo de ataque. O Fernandinho tocou pra trás quando chegou pra recuperação. Intervalo este jogo. Depois do intervalo, você vai ouvir além dos gols. Neymar, será que ele andou treinando cobrança de faltas? Por quê? Não, é, é muito treinamento. Sempre depois dos treinos, é, ficou uma meia hora no mínimo treinando ali. Estamos apresentando a remate final. Oferecimento Cais. Dois gols a um. Viva o gol. A Rádio Tupi, do Rio de Janeiro, a narração é de J. Santiago. A bola é do time do Fluminense no contra-ataque. Lá vem trabalhando o jogador Wagner. Botou na ponta a canhota pro Rafael Sobe. Ganhou a parada, defende pro gol. Engate novo, vai bater. Entregou pro Wagner. Invadiu, tá valendo. Pode pintar o gol do Fluminense. Agora pegou de primeira, tirou uma cor. Fluminense! São os dois nomes da noite na Série A do Campeonato Brasileiro. É Thiago Neves de um lado lá para Vasco 1, um, Fluminense 2, porque o Thiago Neves foi o autor dos dois gols do Fluminense. Esse aí foi o primeiro gol do jogo, depois o Gum descontava para o Vasco. E aí o Thiago Neves de novo, no finalzinho de falta, marcava o gol para o Fluminense, dando a vitória, decretando a vitória do time do Fluminense no estádio Engenhão, na narração de J. Santiago, da Rádio do Pi do Rio de Janeiro. E acabou de oclusão! Os jogadores do Fluminense vão deixando aqui o campo, claro que bem animados, tá aqui. O Fred, essa vitória é determinante para os objetivos do Fluminense agora, né? Uau, excelente, excelente. Time bem demais. Soubemos é, fazer uma boa partida. E o Thiago Neves equilibrou mais uma vez pra gente. Deixe o passado para os Flintstones, o futuro já chegou com a Manco Tubos e Conexões, toda inovação e resistência para a sua construção ou reforma. A Manco, a Manco, às 9h55 aqui no Arremate, os gols pelo Brasil. Ah, mas se teve o Thiago Neves lá no Fluminense, teve também o Neymar no time do Santos. Bom, o Palmeiras saiu na frente do placar com o Correia, 40 minutos do primeiro tempo, só que o Santos foi buscar o resultado no Pacaembu. O Neymar marcou a 40 minutos do primeiro tempo, ainda no primeiro tempo, né? Foi o gol de empate do Neymar, logo em seguida, né? E aí nós tivemos depois o Neymar a 17, também ele 2 a 1 a vitória do Peixe, que curioso, não é muito comum você observar o Neymar fazendo gols de falta. Será que ele tá aprimorando isso também? 
Não, é, é muito treinamento. Sempre depois dos treinos, é, ficou uma meia hora, no mínimo, treinando ali. Foi um belo gol de falta do Neymar, mas o gol mais importante foi o gol da vitória. Esse aqui, ó. Viva o gol! O som é da Rádio Estadão de São Paulo e a narração é do Cledi Oliveira. Em lateral para a equipe do Peixe, Juan vai tomar posição, vem aqui na canhota para fazer a cobrança de lateral, para subir para o sistema ofensivo com um a um no jogo, sem pressa, se apresenta Neymar na frente, pede o Paulo Henrique Ganso como se fosse centroavante, a bola tocada para o André aqui na esquerda, virou o corpo, descolou o Paulo Henrique Ganso, dominou, tocou o Neymar, traz para o pé direito, bateu o rasteiro, e é gol! Vence o clássico aqui no estádio do Pacaembu. Dois para a equipe do Santos. O Santos embala a quinta sem derrota. Vence mais uma. Valdívia vai lá reclamar com o árbitro. Torcida do Palmeiras reclama com o árbitro. Palmeiras. Próximo da zona de rebaixamento. 9,58. Assim. Ah, e amanhã tem mais outro clássico lá no Pacaembu. Pacaembu, aí é Corinthians e São Paulo, amanhã também tem Botafogo e Flamengo, amanhã também tem o Grenal, no Estádio Olímpico lá no Independência tem Cruzeiro e Atlético Mineiro, na Ilha do Retiro, outro clássico esporte náutico, mas amanhã também tem Coritiba, o Coritiba vai lá no Orlando Scarpelli enfrentar o time do Figueirense, e amanhã que no arremate a gente vai trazer mais estatísticas e explicar para vocês como ficou o primeiro turno também da Série A. Vem aí o repórter Antônio Nascimento, no caso de polícia, um abraço, boa noite, Toninho. Um abraço, boa noite, André York, boa noite, amigos ligados aqui na Jornada Esportiva.